ஆனந்தராஜ் ஆனந்தராஜ் ஐயா வணக்கம் லக்ன அவயோகர்கள் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் அடைந்தால் நன்மை தருமா தராது லக்ன அவயோகர் இதான் நீங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க லக்ன அவயோகர்கள் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் அடைந்தால் நன்மை தருமா உண்மையில் சில கிரகங்கள் நீச்சம் அடைவது ஓரளவிற்கு நன்மை நானே சொல்றேன் எனக்கு அந்த கிரகம் நீச்சம் அடையக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாவற்றிற்கும் கத்தி ஆப்பிளையும் நறுக்கும் கழுத்தையும் மறுக்கும் இரண்டு விதமாகத்தான் நீங்கள் ஜோதிடத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் லக்ன அவயோகர்கள் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் அடைந்தால் நன்மை தருமா நீச்ச பங்கம் என்பது என்ன முறையான அளவுல ஒரு கிரகம் தன்னுடைய ஒளியை இழந்த ஒளியை திரும்ப பெறுதல் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் என்பது என்ன அதிக ஒளி பொருந்திய உச்ச கிரகத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது பௌர்ணமி சந்திரனோடு உச்ச கிரகத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது அந்த கிரகம் தன்னுடைய இழந்த ஒளியை விட அதிகப்படியான கூடுதல் ஒளியை அது வந்து பெறுகிறது அதுதான் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் நீச்ச பங்கம் என்பது வேறு நீச்ச பங்க ராஜயோகம் என்பது வேறு ஆக நீச்ச பங்கத்தை எப்போது எந்த நிலையில் ஒரு கிரகம் அடையலாம் நீச்சம் அடைவது தப்பு தான் கொஞ்சம் கேட்கறதுக்கு தலை சுத்தம் என்னடா இப்படியும் பேசுறாரு அப்படியும் பேசுறாருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா சரிதான் எந்த கிரகமுமே நீச்சம் அடையக்கூடாது உண்மைதான் ஆறாம் அதிபதி கூட நீச்சம் அடையக்கூடாது ஆறாம் அதிபதி நீச்சம் அடைந்தால் அவர் அங்கே பாபத்துவம் அடைகிறார் என்று அர்த்தம் அப்ப அவர் அங்கே பாபத்துவம் அடைகின்ற நிலையில கடன் நோய் இல்லாமல் இருக்கலாமே தவிர ஆறாம் பாவகத்தின் வேறு சில சுபத்து விஷயங்களான அடிமை வேலை அது இது கூட கெட்டு போயிடும் ஆக எந்த ஒரு கிரகமுமே தன்னுடைய ஒன்பது கிரகமும் நமக்கு தேவை ஒன்பது கிரகமும் தேவைன்ற நிலைமை இல்லை ஒரு நல்ல ஜாதகத்தில் எந்த கிரகமும் நட்பு நிலைமைக்கு கீழே இறங்காது சமம் பகை அப்படிங்கிற நிலைமை சமம் பகை நீச்சம் நட்பு நிலைமைக்கு கீழே இறங்காத ஜாதகம் எல்லா கிரகங்களும் நட்பு நிலைமையில் இருக்கிறதா அவன் வாழ்க்கை நிச்சயமாக நன்றாகவே இருக்கும் புதன் நீச்சம்னு வச்சிருவோம் புதன் நீச்சம் வச்சுட்டா அறிவுக்கு அறிவு இல்லாம போயிடுதே அறிவு இல்லாம அந்த புதன் மேஷ லக்னத்திற்கு ஆறாம் அதிபதியாகவே வைத்துக் கொள்வோம் அப்ப ஆறாம் அதிபதியாகவே வைத்துக் கொண்டாலும் அந்த புதன் நீச்சமாக இருக்கின்ற நிலைமையில அறிவு இல்லாமல் அந்த புதனுடைய காரகத்துவம் இல்லாமல் போய்விடுமே சரி அதே நேரத்துல நீங்க கேட்கறது லக்ன அவயோகர்கள் மேஷ லக்னத்திற்கு புதன் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் அடைந்தால் நன்மை தருமா இந்த ஒரு 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 மாதிரியான புரிந்து கொள்வதற்கு கடுமையான ஒரு சப்ஜெக்ட் நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க புதன் ஆறாம் இடத்தில் மேஷ லக்னம் புதன் ஆறாம் ஆறாம் அதிபதி நீச்சமாகி விட்டார் ஆனா அது இது வந்து இது வந்து என்ன தெரியுமா ஆறாம் அதிபதி நீச்சமாகி அவர் வீட்டையே பார்க்கிறார் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அப்ப பாபத்துவம் நீச்சம் என்பது ஒரு வகையில் பாபத்துவம் அங்கே அவர் சுக்கரனால் சுக்கரனோடு இருக்காத வரைக்கும் சுக்கரனோடு இல்லாமல் தனித்து வெறும் சூரியனும் புதனும் மட்டும் இருக்கிறார்கள் வச்சுக்கோ அதிகமான கடன் தொந்தரவையும் நோய் தொந்தரவையும் கண்டிப்பாக கொடுப்பார் மேஷ லக்னத்திற்கு அங்கே ராகவோடு சேர்ந்து விட்டார்னு வச்சுக்கோ கூடுதலான பாபத்துவத்தை அடைகிறார் அந்த அவருடைய புதன் திசையில கடன் நோய் தொந்தரவுகளை கடுமையாக தருவார் ஏனென்றால் அவர் அங்கே ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளுகிறார் அப்படிங்கறது தான் உண்மை ஆக லக்ன அவயோகர்கள் இந்த இந்த மைனூட்டான விஷயங்கள் எல்லாம் எப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டு பலன் எடுக்கிற போது சொல்லும் போதோ அப்பதான் வந்து நமக்கு வந்து அந்த சுகத்துவத்தையும் சூட்சும உள்ள அமைப்பையும் புரிஞ்சுக்கும் போது தான் வந்து வந்து நமக்கு பலன் வந்து துல்லியமாக சொல்ல முடியும் இல்லைன்னா வந்து இப்படியா அப்படியா நம்மளே வந்து பலன பலன போட்டு குழப்பி கொண்டு இருப்போம் லக்ன யோகர்கள் நீச்ச பங்கம் அடைவது சில நிலையில் நல்லது எந்த நிலையிலும் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் அடைவது நல்லது அல்ல இப்போ மோடி அவர்களுக்கு வந்து அவருடைய ஜாதகமே வந்து இது இல்லாத இந்த ஜாதகம் அதாவது நான் வந்து மோடியர்களுடைய ஜாதகத்தையே வந்து நம்பிக்கையற்ற அவ அதுதான் அவருடைய ஜாதகமான நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் மோடி அவர்கள் நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தினால தான் வந்து பிரதமர் ஆயிட்டார் இப்படி ஆயிட்டார் இப்படி ஆயிட்டார்ப்பாங்க ரிஷப லக்னம்னு போட்டால் கூட ஆனால் உண்மையை சொல்ல போனால் எந்த கிரகம் நீச்ச பங்கம் அடைகிறதோ அந்த கிரகத்துடைய ஆதிபத்தியம் வலுக்கும் அவ்வளோதான் அதாவது எந்த கிரகம் ஒரு கிரகம் லக்னாதிபதி நீச்சம் அடைந்தால் அதன் பிறகு நீச்ச பங்கம் அடைய வேண்டும் நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தை கண்டிப்பாக அடைய வேண்டும் லக்னாதிபதி நீச்ச பங்கம் அடைகிறார் நீச்சம் அடைகிறார் நீச்சம் பங்கம் அடையலனா குப்பை வேஸ்ட் ஜாதகம் அவர் மனமடக்க தெரியாதவர் வள வள ரோட்ல தெரியாதவர்லாம் அப்படிதான் ஒரு மனமடக்க தெரியாமல் லக்ன சரியாக வாழ்க்கையை அனுபவிக்க தெரியாமல் அப்படியே ரோட்ல பரதேச சுத்திரவங்களுடைய ஜாதகம் எல்லாம் லக்னாதிபதி பலவீனமான ஜாதகம் லக்னாதிபதியின் பலவீனம் என்பது என்ன ஒரு கிரகத்தின் பலவீனம் என்பது எந்த நிலையில் ஆரம்பிக்கிறது நட்பு நிலையிலிருந்து கீழே இறங்கும் போது அந்த கிரகத்துடைய பலவீனம் ஆரம்பிக்கிறது ஒரு கேட்ட கேள்வி சரியான கேள்வி அவயோகர்கள் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் அடைந்தால் நன்மை தருமா ஒரு கிரகத்தின் நீச்சத்தை முதல விடுவோம் நீச்சம்ன்றது கடை நிலை உச்சம் மூல திரிகோணம் ஆட்சி நட்பு சமம் பகை நீச்சம் இந்த ஏழு விதமான அமைப்புகள் இருக்கின்றன 
இதுக்கு நீங்க நூறு மார்க் நீங்க போட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நீச்சபாங்க ராஜீவ் கட்டுரையிலேயே எழுதியிருக்கிற பாருங்க என்னுடைய ஆர்டிக்கல்லேயே அதிக முறை லட்சக்கணக்கான முறை கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு லட்சம் முப்பது லட்சத்தை தாண்டிக்கிட்டு இருக்கு இப்ப முப்பது லட்சம் முறை படிக்கப்பட்ட தடவை படிக்கப்பட்ட கட்டுரைகளா இன்றைக்கும் தினசரி அந்த அந்த கட்டுரை எழுதப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டோன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கும் தினசரி ஒரு ஆயிரம் பேராவது அந்த ஒரு கட்டுரையை மட்டும் இன்னைக்கும் டாப் லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பிளாக்ல டாப் லிஸ்ட்ல நீச்சபங்கம் ராஜீவ் நீச்சபங்க ராஜீவம் சில உண்மைகள் அப்படிங்கிற கட்டுரை தான் வந்து முதல்ல இருக்கு இன்றைக்கும் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆயிரம் பேரால் தினசரி படிக்கப்படுகிறது அப்ப அத அப்ப எல்லாருக்குமே அந்த நீச்சத்தை பற்றிய ஒரு புரிதல்கள் குறைவாக உங்களுக்கு இருக்கின்றன ஒரு கிரகத்தின் உத் உன்னத நிலை உச்சம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதனை அடுத்த நிலை மூல திரிகோணம் அதனை அடுத்து ஆட்சி அதனை அடுத்து நட்பு சமம் பகை நீச்சம் அப்ப அந்த நட்புக்கு கீழே குறைந்தால் ஒரு கிரகம் நீச்ச பலவீனத்தை அடைகிறது ஒரு கிரகம் பலவீனம்ன்றது இப்படித்தான் ஒரு கிரகம் எப்போதெல்லாம் பலவீனம் அடைகிறது ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது சார்ந்த சப்ஜெக்டுக்கு தான் நம்ம போக வேண்டியிருக்கு ஒரு கிரகம் எப்போது பலவீனம் அடைகிறது நட்பு நிலையை விட்டு கீழே இறங்கும் போது பலவீனம் அடைகிறது நட்பு நிலையை விட்டு கீழே இறங்கினா அது என்ன ஆகும் சமநிலைக்கு வரும் சமத்தை அடுத்து பகை நிலைக்கு வரும் பகையினை அடுத்து நீச்ச நிலைக்கு வரும் இந்த மூன்றுமே நிச்சயமாக அந்த கிரகத்தை பலவீனப்படுத்துகின்ற ஒரு அமைப்புகள் அடுத்து என்ன பண்ணும் கிரகணம் அடையும் பாவருடன் சேரும் பாவர் பார்வை பெறும் அஸ்தமனம் அடையும் அதைத்தான் சொல்றது பகை நீச்சம் அஸ்தமனம் கிரகம் கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூல நூல்கள் சொல்லப்படுது அப்ப இவை எல்லாமே வந்து பலவீன நிலைமை அதே கிரகம் கேந்திர கோணத்தில் இருந்தால் அந்த பகை நீச்ச நிலையில இருந்து சற்று கூடுதலான வலிமையை பெறும் இதைத்தான் ஷட்பலம் அப்படி இப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஷட்பல வர்க்கத்தில் வருது பார்த்தீங்கன்னா கிரக பலத்தை குறிக்கிறது எல்லாமே அதெல்லாமே கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டா கம்ப்யூட்டரே தேவையில்லாம நம்மளே ஒரு கிரகம் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறையக்கூடாது ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறைந்தாலும் பகை நீச்சம் இருக்கக்கூடாது பகை நீச்சத்தில் இருந்து விட்டாலும் சனி செவ்வாயோடு பாபருடன் குறிப்பாக ராகுவுடன் சேர்ந்து கிரகணம் ஆகக்கூடாது அப்படியே அந்த அமைப்பில் அதனை அடுத்து சூரியனுடன் சேர்ந்து அஸ்தமனம் அடைந்திருக்க கூடாது இத்தனை எல்லாத்தையுமே ஒரு கிளாரிட்டியா பார்த்தா தானே ஒரு கிரகத்துடைய பலம் எந்த லெவல்ல இருக்குன்றத புரியும் எல்லா கிரகங்களும் ஸ்பைரல் காலக்ஸ் போல தனித்தனியாக சுய இயல்போடு இருக்கின்ற கிரகம் ராஜயோக ஜாதகம்னு தான் சொல்றேன் அப்ப இந்த அமைப்புல அவயோகர்கள் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு ஒரு கிரகத்திற்கு ஆகாதவர்கள் ஒரு லக்னத்திற்கு ஆகாதவர்கள் நீச்சபங்கம் அடையலாமா நீச்சபங்கம் அடையணும் நீச்சபங்க ராஜயோகத்தை அடையக்கூடாது அதிக உயர்நிலையை அடையக்கூடாது சரி நீச்சபங்கம் என்பது என்ன ஒரு கிரகத்திற்கு ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு விதிகள் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த நீச்சபங்க ராஜயோகம் ஒரு ஆர்டிக்க ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் அதை போய் பாருங்க நீச்சபங்க ராஜயோகம் சில உண்மைகள் அல்லது நீச்சபங்க ராஜயோகம் டைட்டிலே ஒரு வீடியோ இருக்கு அது எப்போது எப்படிப்பட்ட அமைப்பில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீச்சபங்க ராஜயோகத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் இங்கே கேட்டவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கேட்ட இந்த கேள்வியை கேட்ட ஆனந்தராஜ் உங்களுக்கு இந்த நீச்சபங்கத்திற்கும் நீச்சபங்க ராஜயோகம் அப்படிங்கிற அமைப்புக்குமே உள்ள வித்தியாசம் தெரியுமா தெரியாதான்னு எனக்கு தெரியல நீச்சபங்கம் என்பது இழந்த தன் சுய ஒளியை திரும்ப பெறுதல் நீச்சபங்க ராஜயோகம் என்பது இழந்த தன் ஒளியை கூடுதலாக பெறுதல் ராஜயோக அமைப்பில் வரும்போது அங்கே பௌர்ணமி சந்திரன் பௌர்ணமிக்கு குறையாத சந்திரன் ஒரு உச்ச கிரகத்தின் தொடர்பு உச்ச கிரகத்தின் தொடர்பு அதாவது அங்கே பாபராக இருந்தாலும் சூரியன் நீச்சமாக இருக்கிறார் அங்கே பக்கத்தில் சனி அவருடன் சேர்ந்து விட்டார் நிச்சயமாக சூரியன் ஒரு ஒரு விதமான உச்ச வலுவை அடைந்து விட்டார் ஆனால் பாவத்தோ அடைந்து விட்டார் ஏன்னா சனியின் இயற்கை குணம் அது சனியின் இயற்கை குணம் தன்னை நெருங்குபவரை பாபத்துவப்படுத்துதல் ஆக சூரியன் இழந்த வலுவை திரும்ப பாபத்துவமாக பெறுகிறார் அங்கே மிதனத்தில் இருந்து குரு பார்த்துட்டார் சுபத்துவமும் அடைந்து விட்டார் சூரியன் உச்சமாகி சூரியன் தான் இங்கே உச்சம் இப்ப நீச்சபங்க ராஜயோக அமைப்பில் இருக்கின்ற வேறொரு நிலை என்ன காளிதாசரே சொல்லுகிறார் உச்சனுக்கு நீச்சனுக்கு அருகில் இருக்கின்ற உச்சன் சூன்ய பலத்தை அடைகிறான் அதற்கு என்ன அர்த்தம் அந்த உச்சனிடமிருந்து ஒலியை கடன் வாங்கித்தான் அந்த நீச்சன் தன்னுடைய சுய ஒளியை திரும்ப பெறுகிறான் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆக எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு உச்ச கிரகம் பௌர்ணமி சந்திரன் அல்லது பௌர்ணமிக்கு குறையாத ஒளித்திறனுடைய சந்திரனோடு உச்சனோடு சேர்ந்து இருக்கின்ற அமைப்பில் உச்சனால் பார்க்கப்படுகின்ற அமைப்பில் உதாரணமாக குரு உச்சம் குரு உச்சம் புதன் நீச்சம் குருவே பார்ப்பார் வீடு கொடுத்தவர் உச்சமாவார் அது நீச்சபங்க ராஜயோகம் சுக்கரன் அங்கேயே இருக்கிறார் மீனத்தில் சுக்கரன் புதன் நீச்சபங்க ராஜயோகம் சுக்கரன் இல்லை குரு உச்சமாக இருக்கிறார் உச்ச குரு தன்னுடைய ஐந்தாம் பார்வையால் புதனை பார்ப்பார் நீச்சபங்க ராஜயோகம் வெறுமனே குருவும் புதனும் நீச்ச
அங்கே இது போன்ற ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு விதிகளை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பாருங்க அதை போய் தேடி படிச்சு பாருங்க டக்கு 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 டக்குன்னு எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே நேரத்தில் ஒட்டு மொத்தமாக குவிக்கிற அளவுக்கு நான் ஒன்றும் பெரிய பிரில்லியன்ட்லாம் கிடையாது பத்து பன்னிரெண்டு விதிகள் இருக்கின்றன நீச்சனை நீச்சன் பார்த்தல் நீச்சன் வக்கரமாகுதல் நீச்சன் சந்திரகேந்திரத்தில் நீசனுக்கு வீடு கொடுத்தவன் சந்திரகேந்திரத்தில் இருத்தல் அந்த நீசல் நீசனே வந்து சந்திரகேந்திரத்தில் இருத்தல் நீசனுக்கு ஆட்சி ஆட்சி வீட்டுக்காரன் அதே வீட்டில் இருக்குதல் உச்சன் அங்கே இருக்குதல் பௌர்ணமி சந்திரன் நே சந்திர கேந்திரத்திலே நாலு ஏழு பத்துலாம் இருக்கு இல்லையா ஒன்று நான்கு ஏழு பத்துலாம் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நேருக்கு நேராக ஏழாம் இடத்தில் பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற சந்திரனாக இருத்தல் இதெல்லாம் வந்து நீச்ச நீச்ச பங்கத்தையும் நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தையும் வகைப்படுத்தி காட்டுகின்ற ஒரு வகைகள் ஆக எந்த கிரகமும் நீச்சம் அடைய கூடாது நட்பு நிலைமைக்கு கீழே இறங்கக்கூடாது நட்பு நிலைமைக்கு கீழே இறங்கிட்டா அது நீச்ச பங்கம் அடையலாம் நீச்ச பங்கம் இதுல இருந்து முக்கியமா நல்லதா கரெக்டா வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா நீச்ச பங்கம் அடைந்த கிரகம் தன்னுடைய காரகத்துவத்தையும் தன்னுடைய ஆதிபத்தியத்தையும் தரும் லக்னாதிபதி நீச்ச பங்கம் அடைந்திருந்தார் நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தை அடைந்திருந்தார் முதலில் அந்த மனிதனின் வாழ்க்கையை இளமையை கெடுத்து முதுமையில் நல்ல வாழ்க்கையை தருவார் நீச்சம் என்பது என்ன முதலில் ஒளி இழந்த நிலை பின்பு ஒளி அதிகப்படுத்தி அதிகப்பட்ட நிலை ஒரு மனிதன் எண்பது வயது வரைக்கும் வாழ்றான் எழுபத்தி ஐந்து வயது வரைக்கும் வாழ்வதற்கு விதிக்கப்பட்டவன் அவனுடைய முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு வயது வாழ்க்கை லக்னாதிபதி நீச்சமானதால் இளமையில் கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் நிச்சயமா செக் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்களுடைய ஜாதத்தை பாருங்க போராட்டமாக வாழ்க்கையாக இருந்திருக்கும் அவனுடைய அந்த அடுத்த பாதி வாழ்க்கை அவர் லக்னாதிபதியாகி நீச்ச பங்கமாக இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக அதற்கடுத்து படிப்படியே ஒரு உச்ச நிலையை போய் போய் நிச்சயமாக செய் செல்வார் இதுதான் விதி இரண்டாம் அதிபதி நீச்ச பங்கமாகிவிட்டார் நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தில் இருக்கிறார் தனம் வாக்கு குடும்ப ஆதிபத்தியங்கள் நன்றாக இருக்கும் அங்கே அவருக்கும் லக்னாதிபதிக்கு சம்பந்தப்படக்கூடாது ஆறாம் அதிபதி நீச்ச நீங்க கேட்டது என்ன அவயோக கிரகங்கள் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் அடைந்தால் ஆறாம் அதிபதி நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தை அடைந்து விட்டார் தொலைஞ்சது கடனிலேயே வாழ்வோம் அதே நேரத்தில் அவர் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் கடன்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் தொல்லைப்படாமல் இருக்கும் ஆரோக்கியம் குறைவாகத்தான் இருக்கும் மாத்திரை சாப்பிட்டா கட்டுப்படி ஆகும் நோய் இருக்கும் நோய் இருந்துதான் தீரும் எந்த கிரகம் அவயோக கிரகம்னு வந்துட்டாலே ஆறு எட்டு பன்னெண்டு எட்டாம் அதிபதி நீச்ச பங்க ராஜயோக அமைப்பில் இருக்கிறார் உயர்நிலை ஆயுள் உண்டு அதே நேரத்தில் அசிங்கம் கேவலமும் உண்டு உயர்நிலை ஆயுள் எண்பது வயசு வரைக்கும் ஏன்டா இருக்கிறோம்னு இருக்கிற எண்பது தொண்ணூறு வயசு உயர்நிலை ஆயுள் கண்டிப்பாக உண்டு எட்டாம் இடத்தின் அந்த ஆதிபத்திய அத்தனை அமைப்புகளே அவர் செய்வார் எப்படி எப்படி காரகத்துவங்களாக பிரித்து செய்வார் அப்படிங்கிறதுல தான் நீங்க உள்ள போகணும் ஆக எந்த கிரகம் நீச்ச பங்கத்தையும் அல்லது நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தையும் அடைகிறதோ அந்த கிரகம் தன்னுடைய ஆதிபத்தியத்தை தான் எடுத்து செய்யும் நீச்சபங்க பெரும்பாலும் என்ன நினைச்சிருக்கீங்க நீச்சபங்க ராஜயோகம் எனக்கு இருக்கு அடிக்கடி ஜோதிடத்தை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் ஜோதிடத்தை மேலோட்டமாக புரிந்து கொண்டவர்கள் தான் செவ்வாய் வந்து நீச்சபங்க மிதன லக்கணம் செவ்வாய் வந்து நீச்சபங்க ராஜயோகத்தில் இருக்கிறார்னு வச்சுக்கோம் அப்ப செவ்வாய் வந்து எனக்கு வந்து என்னுடைய என்னுடைய வந்து ஜாதகத்துல வந்து கேட்பார் எனக்கு வந்து செவ்வாய் வந்து எப்பங்க செவ்வாய் நீச்சபங்க ராஜயோகத்தில் இருக்கிறார் எப்ப வந்து அந்த நீச்சபங்க ராஜயோகம் வேலை செய்யும்னு கேட்பார் எப்படி வேலை செய்யும் கடன்ல தான் வேலை செய்யும் ஆறாம் அதிபதி இல்லையா அவயோகர்கள் எந்த ஒரு நிலையிலையும் நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தை அடைய கூடாது அப்படி அடைவது மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை நிச்சயமாக செய்யார் அதற்கு எந்த ஒரு கிரகம் நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தை அடைகிறதோ அந்த ஆதிபத்தியத்தையும் காரகத்துவத்தையும் முழுமையாக சற்று கூடுதலாக தரக்கூடிய அமைப்பில் வந்து விட்டார் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் புதன் சரி அப்ப அப்படியே காரகத்துக்கு ஒண்ணு வந்துருங்க வந்துருங்க நல்லா பாருங்க நீச்ச பங்கம் நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தை அடைந்திருக்கிறார் செவ்வாய் தைரியமான ஆளா இருப்பீங்க முதலில் கோழையாக இருந்திருப்பீர்கள் ஒரு பருவத்திற்கு பிறகு சில வாழ்க்கையில் அடிபட்டதுக்கு பிறகு வாழ்க்கையில வந்து ஒரு தைரியம் இது கஷ்டத்துக்கு பிறகு தைரியம் வந்துருது இல்லையா கஷ்டத்துக்கு பிறகு அந்த தைரியம் துடிப்பு இது வர வரத பாத்துக்கலாம் பக்குவம் அடைந்திருப்பீர்கள் புதன் நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தில் இருக்கிறார் ஆரம்ப கல்வி கிடைத்திருக்காது கல்வியில கொஞ்சம் அக்கறை இல்லாமல் இருந்திருப்பீர்கள் படிக்கும் சூழல் இருந்திருக்காது படிக்கும் சூழல் இருந்திருக்காது கல்வியில கொஞ்சம் இதான அமைப்பு அதன் பிறகு சுதாரித்துக் கொண்டு ஏதேனும் ஒரு துறையில் நிபுணத்துவமாக இருப்பீர்கள் கணக்க புதன் சம்பந்தப்பட்ட துறையில காரகத்துவத்தையும் ஆதிபத்தியத்தையும் இப்படித்தான் நீங்க நினைச்சு பார்க்கணும் சந்திரன் நீச்ச பங்க அமைப்பாக இருக்கிறார் தாய் அமைப்பை அப்படியே இது பண்ணிக்கோங்க பிற்பகுதியில் தாய் வந்து மிக நிறைவான ஒரு அமைப்பால இருக்கிறார் ஆரம்பத்தில் தாயின் அமைப்புகள் அத்தனையுமே கெட்டு விட்டன
அது சில சில வீடியோக்கள் சில வீடியோக்கள்லாம் போட்டிருக்கோம் ஆனால் எல்லாத்தையும் வீடியோக்களாகவே போட்டுற முடியாது எழுத முடியும் பல நூல்கள் அதாவது ஏகப்பட்ட நூல்கள் படிக்கிறீங்க அப்போ அந்த ஏகப்பட்ட நூல்கள் படிக்கும்போது அந்த அந்த இதுலேயே சரி சரியான இதுகளில் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படியே ஆக ஒன்றாம் ஆதிபத்தியம் இரண்டாம் ஆதிபத்தியம் ஆறாம் ஆதிபத்தியம் பன்னிரெண்டாம் ஆதிபத்தியம் அந்த ஆதிபத்தியங்களுக்குள்ள விஷயங்கள் என்ன இப்போ நீங்கள் கேட்ட அவயோகர்கள் அவயோகர்கள்ன்றதே இப்போ நான் சொல்ல 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 உங்கள் மனசில் பதிஞ்சிருச்சுன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ அந்த அவயோகர்களை நாலு பக்கமாக சிம்பிளாக கூட பிரிச்சுக்கலாம் சுக்ரன் சனி புதனில் பிறந்துட்டிங்கன்னா சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு நான்கும் வந்து அவயோகர்கள் அப்போ அந்த அவயோகர்களுக்கான ஆதிபத்தியம் என்ன காரகத்துவம் என்ன நல்ல காரியத்து கார இதே வந்து நானே இன்னொன்று சொல்லிடுறேன்ல எந்த சூழ்நிலையிலும் குருவும் சுக்கரனும் ஒருத்தருக்கு கிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவேன் இப்போ இந்த குருவும் சுக்கரனும் ஒருத்தருக்கு கிடக்கூடாதுன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் சுக்கரன் அவயோகரானாக ஆகராக இருந்தாலும் அவருக்கு கிடக்கூடாது குரு அவயோகராக இருந்தாலும் அவருக்கு கிடக்கூடாது ஒரு பேசிக்கான சில விஷயங்களை சொல்கிறேன்ல ஒளி கிரகங்களும் குருவும் சுக்கரனும் கிடவே கூடாது ஒளி கிரகங்கள் என்பது என்ன சூரியனும் சந்திரனும் ஒளி கிரகங்களால தான் அவங்க தானே அப்பா 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 அம்மா இல்லாமல் நம்ம வந்து இல்லை அப்போ ஜோதிடத்தை வந்து அந்த சில பேர் இது பண்ணுவாங்க எந்த சூழ்நிலையிலேருந்து பார்த்தாலும் அப்படியே வளச்சிக்கிற மாதிரி வருது ஜிக்சாக்கா வருது என்னமோ ஜிம்மியாக என்னமோ ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஜோதிடம் வருது ஆமாம் உண்மைதான் ஆனால் புரிந்து கொண்டவர்கள் புரிந்து கொண்டால் சொல்லக்கூடிய சொல்லக்கூடிய விதத்தில் நான் சொல்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து அந்த ஏ இதற்காக இந்த இப்படி இப்பட்ட ஒரு மாபெரும் ச தேவ ரகசியமாக சொல்லப்படுகின்ற சாஸ்திரம் எதற்காக இப்படி சொ இப்படி சொல்லப்படுகிறது நல்லா புரியும் ஆகவே எந்த ஒரு நிலையிலும் அந்த சூரியன் சந்திரன் குரு சுக்கரன் இந்த நான்கு முனைகளும் வலிமையாக இருக்கின்றவர்கள் அவர்கள் அவயோகர்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவர்களுக்கு ஆதிபத்தியங்களின் வழியே நல்ல வழிகளோ தீய வழிகளிலையோ வந்து ஒரு நல்ல அமைப்பு கிடைச்சே தீரும் சூரியனும் சந்திரனும் குருவும் சுக்கரனும் வலுவாக இருக்கிறவங்களுக்கு அவயோக கிரகங்கள் நீச்ச பங்க ராஜயோகத்தை அடைந்தால் ஆதிபத்தியத்தை தரத்தான் செய்யும் கெடுக்கத்தான் செய்யும் நோயை கொடுக்கும் மட்டுப்படுத்தும் அதாவது நோயால் மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கக்கூடிய கடனை கொடுக்கும் வட்டி கட்ட வைக்கும் ஒரு பக்கம் வளர்ச்சியும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் கடன் கடனால் வருகின்ற வளர்ச்சி ஆனால் தீராத கடன் என்னடா இன்னைக்கு எப்படா வட்டி கட்டுறது எப்படி இந்த டியூ கட்டுறது அப்படின்ட்டு ஒரு பக்கம் சொத்து ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் அந்த கடனால் வந்து சேர்ந்து கொண்டே போகும் விஜய் மல்லையாவோட ஜாதகம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருக்குறீங்க யாராவது ஒருத்தர் கொடுங்க நான் சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் விஜய் மல்லையாவோடைய ஒரு கரெக்டான ஜாதகம் வந்து இது நெட்லெலாம் பார்த்து எடுத்து பல இது பண்ணுறதில்ல ஆமாம் இவர் மேதகு தமிழ் தேசிய தலைவர் ஐயா இவருடைய இதையே நம்ம கொடுக்குறது இது போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் மறந்துட்டு இந்த வாரத்தில் வந்து அவருடைய ஜாதக அரசில் வந்து ஒரு பொது வீடியோவாக போடுகிறேன் இவர் தமிழ் தேசிய தலைவர் பிரபாகரன் வேலுப்பிள்ளை ஐயா அவர்களுடைய ஜாதகத்தை கூட போடுவோம் ஆக இதில் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அதாவது லக்ன அவையவர்கள் நீச்சபங்க ராஜயோகம் அடைந்தால் நன்மை தருமா நன்மையும் தீமையும் கலந்து தரும் ஆதிபத்தியம் காரகத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு அது என்ன நன்மை என்ன தீமைன்றதை நீங்கள் ஒவ்வொரு ஜாதகத்திற்கும் தனித்தனியாக உள்ள அமைப்பில் இது பண்ண வேண்டியது சரியா 